Halo Minasan dan Konnichiwa Pada pertemuan kali ini gue akan melanjutkan konten karakter trap atau karakter menjebak dalam suatu anime Dan konten ini dibuat karena permintaan dari beberapa komentar di video part 3 sebelumnya Sebelum masuk ke pembahasan utama seperti biasa gue akan menjelaskan mengenai apa itu trap Trap itu sebenarnya hal yang dapat menipu seorang cowok yang menyamar menjadi seorang cewek Bisa dibilang berpenampilan cewek tapi aslinya adalah seorang cowok tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Inilah 10 karakter trap atau karakter menjebak dalam anime per 4 versi anime hook. Pertama, Ted dari No Game No Life. Bagi kalian mencari anime bertemakan fantasi dan adventure, anime ini sangat direkomendasikan buat kalian. Menceritakan saudara kakak beradik bernama Sora dan Siro adalah seorang noleb serta gamers akut yang merupakan player legenda bernama Kuhaku. Yang dimana mereka berdua hingga saat ini tak terkalahkan dalam bermain game. Dan pada akhirnya Kuhaku ditantang untuk bermain permainan catur oleh seseorang yang tidak ia kenal. Namun Kuhaku berhasil memenangkan permainan tersebut. Tapi naasnya musuh yang mereka kalahkan tidak terima dengan kekalahannya dan memasukkan Sora dan Siro ke dalam dunia Isekai. Trap dalam anime ini adalah seorang dewa yang memanggil Sora dan Siro ke dalam dunia Isekai bernama Ted. Kalau dari penampilannya Ted mirip seperti cewek berambut pendek, namun nyatanya ia adalah seorang cowok yang dapat menyebab penontonnya. Kedua, Oboro Sukimigusa dari Simoneta to Iyogaine Gazon Sesinai Taikutsu Nasekai. Anime ini menceritakan Jepang yang sedang menerapkan undang-undang mengenai moralitas yang dimana saat ini Jepang sudah menjadi negara yang sopan dan terhindar dari hal mengenai seksualitas MC bernama Oku Matanukichi yang awalnya sudah dididik sejak kecil mengenai pengetahuan seksualitas oleh ayahnya bernama Oku Masenjuro namun Tanukichi ingin menjadi orang yang lebih baik dan mengikuti undang-undang moralitas ini sampai di sini gue skip aja karena gue mau membahas karakter trap dalam anime ini bernama Oboro Sukimigusa ia adalah seorang ketua komite di sekolah Tokyoka dan juga pengawal dari ketua OSIS bernama Nishiki no Miya Anna. Awalnya gue kira Oboro adalah seorang cewek beneran karena dari penampilannya yang sangat mirip dengan cewek. Namun sayangnya ia adalah seorang cowok yang berhasil menipu si MC dan penontonnya. Ketiga, Aoi dari Konohana Kitan. Bagi kalian mencari MC Loli Kemono Mimi, Kawaii, dan menggemaskan anime ini adalah rekomendasi yang bagus buat kalian. Menceritakan MC bernama Yuzu yang berasal dari ras Ruba yang bekerja di penginapan Konohanate. Nah, si Yuzu ini bertemu dengan pegawai Konohanate bernama Natsume, Satsuki, Kiri, dan Ren. Di penginapan Konohanate ini, Yuzu harus melayani berbagai ras mulai dari serigala hingga Ruba dan harus berpasangan dengan Satsuki dalam melayani seorang pelanggan. Namun ada salah satu trap yang membuat gue tertarik untuk membahasnya yaitu Aoi. Ia adalah seorang pelanggan dari Konohanate yang penampilannya seperti cewek gitu ya. Namun ternyata ia adalah seorang cowok yang berhasil menipu karakter dan penontonnya salah satunya gue sendiri. Keempat Yoshiki Nakameguro dari Setokai no Ichizon. Menceritakan tentang aktivitas atau kegiatan OSIS di Akademi Hekyo. Jadi anime ini akan menghabiskan banyak waktu di dalam ruangan OSIS. Dan tokoh utama cowok dalam anime ini adalah Sugi Sakiken yang berharap ingin menciptakan haramnya sendiri dengan anggota Dewan Osis bernama Chizuru, Kurimu, Mafuyu, dan Minatsu. Namun ada salah satu trap yang akan gue bahas di anime ini yaitu siswa pindahan bernama Yoshiki Nakamegure. Yang penampilannya mirip dengan cewek gitu ya, apalagi menggunakan kacamata yang membuatnya terlihat lebih cantik dan menawan. Anime ini adalah anime keluaran tahun 2009 yang dituliskan oleh autor yang sama dengan anime gamers bernama Aoi Sekina. 5. Oka Sakura Gauka dari The Fragment Bagi kalian mencari anime komedi seperti anime Grand Blue, anime ini sangat direkomendasikan buat menonton. Menceritakan MC bernama Kazami Kenji atau dikenal sebagai pemimpin geng Kazama yang merupakan geng berandalan di sekolah Fujo. Dan pada suatu ketika Kenji tiba-tiba terlibat dalam suatu peristiwa yaitu harus memadamkan api pada ruangan klub kreator game. Sampai di sini gue skip aja karena gue mau membahas karakter trap dalam anime ini bernama Oka Sakura Gaoka. Yang penampilannya mirip seperti cewek ya namun ia adalah seorang cowok yang berhasil menipu karakter dan penontonnya. 6. Midare Toshiro dari Token Ranbu Hanemaru 
Bagi kalian mencari anime action komedi yang berlatar belakang sejarah anime ini adalah rekomendasi yang cocok buat dinonton. Menceritakan seorang yang dikenal sebagai Saniwa memiliki kemampuan untuk mengubah objek menjadi manusia. Dan manusia itu dijadikan sebagai pasukan yang bertujuan untuk mengubah jalannya sejarah. Bisa dibilang anime ini mirip dengan anime Oda Nobuna no Yabo. Namun kali ini gue akan membahas karakter trap dalam anime ini adalah Midare Toshiro. Yang merupakan salah satu saudara Awataguchi yang awalnya gue kira cewek. Karena penampilannya yang mirip dengan seorang gadis berambut kuning. Namun jangan tertipu karena Midare sendiri adalah seorang cowok tulen yang berhasil menipu penontonnya. 7. Hoshino Daruku dari Ryugajo Nanana no Maizokin Untuk kalian mencari anime adventure dan misteri, anime ini adalah anime yang wajib kalian nonton. Menceritakan toko utama bernama Ryugajo Nanana adalah seorang treasure hunter dan pemilik dari pulau Nanae yang dimana pulau tersebut menyimpan harta karun bernama Nanana Collection. Namun Nanana dibunuh oleh sosok misterius yang membuatnya menjadi hantu gentayangan di kamar 202 yaitu kamar baru dari toko utama cowok bernama Yama Jugo. Trap dalam anime ini adalah Hoshino Daruku. Ia adalah seorang asisten dari master detektif bernama Ikkyo Tensai. Hoshino sendiri dari penampilannya mirip dengan cewek berpakaian maid. Namun ia adalah seorang cowok yang berhasil menipu MC dan penontonnya, salah satunya gue sendiri. 8 Yota Sunashi dari Danaga Naniwo Iteru Wakaranaken Anime ini merupakan anime singkat berdurasi 3 menit di setiap episodenya. Menceritakan kehidupan pasangan suami istri yang tidak bahagia dengan pernikahannya. Suami bernama Sunasi Hajime adalah seorang otaku akut yang mencari nafkah dari blognya. Dan istri bernama Sunasi Kaoru adalah pekerja kantoran namun Kaoru bukanlah seorang otaku seperti suaminya. Anime ini bisa dibilang mirip dengan anime Tonika Kukawai yang dimana menceritakan tentang kehidupan suami istri setelah menikah. Trap dalam anime ini adalah adik dari Hajime bernama Yota yang penampilannya mirip dengan cewek berambut ponytail. Namun ia adalah seorang cowok yang bahkan Kaoru pun mengira Yota adalah cewek. 9. Sota Magasuchi dari Kobayashi Dragon Maid Menceritakan MC bernama Kobayashi yang pulang dari tempat kerjanya melewati gunung dalam keadaan mabuk. Saat itu juga ia bertemu dengan seekor naga yang sedang tertusuk pedang dan Kobayashi pun menolong naga tersebut. Serta mengundangnya untuk mampir ke rumahnya Kobayashi. Naga tersebut bernama Toru yang penampilannya seperti maid atau pelayan gitu. Trap dalam anime ini adalah Sota Magasuchi. Ia adalah seorang cowok yang lahir dari keluarga penyihir. Kalau dari penampilannya Sota mirip dengan cewek berambut pendek dan seiyu dari Sota adalah Ishihara Kaori. 10 atau urutan terakhir ada Mizu Miyanokoji dari Otomewa Boku ni Koishiteru. Anime ini salah satu anime lawas keluaran tahun 2006, namun mempunyai alur cerita yang cukup bagus yang merupakan rekomendasi anime dari gue. Anime ini menceritakan MC bernama Mizuo Miyanokoji adalah seorang cowok yang harus menyamar menjadi seorang cewek untuk masuk ke salah satu sekolah khusus perempuan yang merupakan sekolah yang sama dengan almarhumah ibunya. Hal ini ia lakukan atas permintaan yang ditinggalkan oleh kakeknya bernama Mitsuhisa. Trap dalam anime ini adalah MC-nya sendiri bernama Mizuo Miyanokoji yang penampilannya sangat mirip dengan cewek yang membuat siswi di sekolahnya menganggap Mizuo adalah cewek. Oke lah itulah 10 karakter trap atau karakter menjebak dalam anime part 4 versi anime hook. Konten ini masih berlanjut ke part 5 dan jangan lupa untuk ikuti terus update terbaru lainnya dari anime hook. Dan seperti biasa gue ucapkan domo arigato.